Hello mga Calling Hands! Welcome back to my channel, Hans Berdejo here. Today, I'm going to teach you how to make a bridal bouquet. Hindi po ako expert na mga bouquet. Uh, Isishare ko lang po sa inyo kung ano yung natutunan ko through observation. Yes, wala po akong proper training kung paano gumawa ng bouquet. At uh, isa ito sa matagal kong natutunan. It took time for me to know how to make a bridal bouquet. Ito. In making a bouquet, guys, make sure that the flowers are fresh, beautiful. Uh, most of my bouquets are imported flowers because as you know, uh, ito ang palaging focus or I mean, palagi siyang pinipicturean ng mga photographers. So, dapat maganda siya. Next, make sure that your bouquet is not too big. Make sure that the bouquet is proportioned to your bride. Dapat hindi siya sobrang laki or natatabunan na yung mga details ng gown. Dapat sakto lang. Okay? Ito, isa pa. Ito yung uh, sikreto ko. Yung mga bridal bouquet ko, pagkatapos ko siyang gawin, kinakausap ko sila. <laughs> Oo, parang bali lang. Hindi, uh, sasabihin ko sa kanila na Uy, huwag kang mamatay ha, huwag kang malalanta or smile ka pag picturean ka na ha. Uh, huwag mo akong pahiyain ha, you smile. Ganon. There are different kinds of bouquet. So make sure yung bouquet na gagawin mo ay bagay din sa bride. So there's cascading bouquet and then hand tied bouquet, the round bouquet, and then the rustic bouquet, yung mga usong-uso ngayon. Yung gagawin natin is yung hand-tied bouquet lang. It's gonna be very simple bouquet, guys. It's all white and mixed with greens. Kasi gagamitin ito sa civil wedding. Okay, ready na ba kayo? Let's go! Alright, for today's bouquet, gagamitin natin local roses lang kasi wala ng supply from Manila. Tapos lilinisin natin. This kind of rose, uh, wala siyang tinik. So, maganda siyang gamitin. Tapos ipiflex natin by removing the first petals. Tapos hipa natin para bubuka. Ayan. Ganun. We will remove the leaves. Ayan. Ang gagamitin nating dahon ay cinnamon leaves. Okay, maganda siya. Para siyang puno ng kalamansi. Pero maliliit yung dahon niya. So, maganda siyang gamitin pang bridal bouquet. Alright, so let's start now making our bouquet. So first, remove all the leaves and then if you are left-handed, you use your right. But if you are right-handed, you use the left hand holding the flower. And then, ganito po ang paghawak. Open close at my distance ang one inch from the main flower. So ganito lang, open. Yan. And then... Ganyan. Ganyan po. Madali lang po siya. Ayan. Tapos mapuform na siya ng flower. So, gagamitin natin ay scotch tape. Nung unang panahon, ginagamit nila wire. Pero ngayon, uh, gumagamit na ng scotch tape. So, ganito po ang paggamit ng scotch tape. Ayan. So, mag-add pa tayo. Okay. 
So that's the first layer of the flowers and then we'll add the leaves. Okay, so remove nyo lang yung mga di na magagamit na mga dahon kasi yung ibabaw lang yung gagamitin natin or yung makikita. Ayan. Alright, so uh, nabuo na natin siya tapos gugupitin na lang natin. Yung tamang sukat niya po, dapat uh, kasya yung dalawang kamay niyo. And then, babalutin na natin siya ng floral tape. Okay. Para mas malinis tingnan at makakover niya yung sketch tape. Okay, hanggang 3 layers lang po siya ng flowers. So, again, di natin siya gaano palakihin kasi nga uh, civil wedding na ito. Dapat simple lang. At di gaano malaki. Ayan. Tapos yung floral tape po, didikit lang po siya. Ayan. Tapos, babalutin natin siya ng lace. Okay, ganito po. Ayan, hold. Tapos, turn. Ganyan lang po. hold nyo siyang mabuti tapos ganyan and then yung sakto lang ng tatabunan yung floral tape so ganito yung pag lock nya hindi tayo gagamit ng glue instead we'll use pins pin my pearl head we call it corsage pin so para na rin siyang design ayan, malinis tingnan wala ng glue tapos gagawa tayo ng ribbon gamit ang lace request po ito ng bride gusto po niyang mayroong lace so susundin na lang natin <laughs> Ganito po ang paggawa ng ribbon. Ganyan lang. Tapos, kukuha ka ba isang mataas? At, itatali mo siya sa gitna. Make a knot. Ganyan. And, tapos, you have ribbons made of lace. At, ilagay siya sa handle ng bouquet. Ganyan lang po. Easy as pie, right? And there you have it. 
our bridal bouquet. Okay, next nating gagawin ay ang boutonniere for the groom. So, as you can see, nilalagyan ko siya ng wire kasi nga yung roses ito ay para mag-hold ng roses at di siya ano ba tawag nun sa Tagalog? Yung magbibend ba? Kapag nalalanta. Ayan. Tapos cover ng floral tape. Ayan lang po. Ganyan. Lagyan pa natin ng dahon. Okay. Yung magandang dahon. Gandang tingnan. Ito. Cut lang natin. Tapos balutin sa floral tape. And that's it. Lagyan na ng pins. Ayan. There you have it guys i hope you learned something today and thank you so much for watching bye bye